असलम दोस्तों मैं हूं अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल ए तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं माइक के हवाले से हमें कौन सा माइक लेना चाहिए और हमारी आवाज़ के लिए कौन सा माइक बेस्ट है तो दोस्तों हम क्या करते हैं हम एक चैनल बना लेते हैं या तो वो सिंगिंग चैनल होता है या तो ब्लॉग चैनल होता है या टेक चैनल लगा लें तो दोस्तों हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है और हम कहते हैं कि हमारे पास अच्छा माइक हो बेस्ट क्वालिटी हो तो हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो दोस्तों हम क्या करते हैं बड़े यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं उनमें बताया जाता है ये बेस्ट माइक है ये वाला माइक है लेकिन वो बता तो देते हैं ये बेस्ट माइक है लेकिन हमारे लिए क्या बेस्ट है वो ये नहीं बताते तो ना तो वो माइक के फीचर बताते हैं और ना तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बताते हैं और ये भी नहीं बताते कि ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं हमने वो वाला माइक लेना होता है जो हमारे लिए बेस्ट है हमने वो वाला माइक नहीं लेना होता जो उनकी आवाज़ अच्छी सुना रहा है हमने वो वाला माइक लेना है जो हमारी आवाज़ को अच्छी सुनाए तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा माइक लेना चाहिए वीडियो को देखते रहिएगा शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन मैंने ये जरूरी नहीं होता कि जो बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बना दी है कि ये वाला माइक बिल्कुल बेस्ट है तो वही हमारी आवाज को अच्छा सुनाएगा तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं जरूरी होता इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सही तरह समझा सकूं तो दोस्तों आपको एक गोल दायरा नजर आ रहा होगा जो मैंने बनाया हुआ है लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है लेकिन मैंने समझाने के लिए बनाया वो दायरे पे आप खड़े हुए हैं आपके सामने दो रस्ते हैं एक वॉइस वाला रास्ता और एक इन्वायरमेंट वाला रास्ता तो दोस्तों आपने वॉइस वाले रस्ते को बिल्कुल भी नहीं देखना ये नहीं देखना कि हमारी वॉइस भी तो अच्छी होनी चाहिए अगर आप सिंगिंग करते हैं सिंगिंग करते हैं तो ये नहीं देखना कि आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए या आपकी जी अरमान मलिक के साथ तो वॉइस मिल नहीं रही अरिजीत सिंह के साथ तो वॉइस मिल नहीं रही तो दोस्तों हर एक की अपनी अपनी आवाज़ होती है अगर आप टेक्स्ट चैनल है तो ये नहीं देखना कि मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा आवाज़ अच्छी नहीं है आपने वॉइस को बिल्कुल नहीं देखना आपने क्या करना है इन्वायरमेंट वाला रास्ता चूज कर लेना है इन्वायरमेंट में आपको बताता हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो हमारा घर है अगर हम अपने घर में माइक यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है एनवायरमेंट कैसे चेक करते हैं कि हम क्या करेंगे अपना मोबाइल लें उस पर रिकॉर्डिंग चला दें मतलब कि अपनी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना शुरू कर दें और बिल्कुल आपने बोलना नहीं है और पांच पाँच मिनट या दो मिनट तक आप अपनी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते रहें और बाद में उसे सुने दोस्तों फिर हम क्या करते हैं कि हमने जो रिकॉर्डिंग की होती थी वो सुनते हैं उसमें से हम देख लेते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही या तो हमारे घर में कोई बच्चे होते हैं वो बोल पड़ते हैं या हमारे घर रोड पर होता है वहाँ से वहीकल गुजरते हैं कोई कार गुजर गई या मोटरसाइकिल गुजर गई उसका शोर आ जाता है तो दोस्तों वो सब चेक करके हमारे सामने बचते हैं दो ही रास्ते एक तो या तो हमारे में बहुत सारा शोर होता है हमारी रिकॉर्डिंग में या तो हमारी रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ होती है उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती है वो इस वजह से होती है कि हमारा घर छोटी सी गली में है तो वहाँ पे कोई ना कार आती है ना तो कोई वहीकल आता है तो इसी वजह से हमारी जो होती है रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ हो जाती है उसमें कोई शोर नहीं आता तो दोस्तों फिर हमारे सामने बचते हैं दो रास्ते एक के सामने लिखा हुआ है डी और एक के सामने लिखा हुआ है सी डी से मुराद है कंडेंसर माइक ये दो माइक हैं और दो ही किस्म के दुनिया में माइक होते हैं या तो होता है कंडेंसर माइक और या तो होता है डायनामिक माइक डी से मुराद डायनामिक और सी से मुराद कंडेंसर माइक अब आपको मैं बताऊंगा कि कंडेंसर माइक क्या होता है और डायनामिक माइक क्या होता है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमें कौन सा माइक लेना चाहिए ना कि किसी यूट्यूबर के पास जाना चाहिए भाई हमारा माइक क्या मसला है हमें कौन सा माइक लेना चाहिए आप बिल्कुल भी अपने इन्वायरमेंट को चेक करके आप दे ले सकते हैं अपना माइक और खुद चूज कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं डायनामिक माइक की डायनामिक माइक क्या होता है तो दोस्तों जो जितने भी लाइव परफॉर्मेंस शो होते हैं जैसा लाइव शो हो गया जैसा कि एक सिंगर आया है वो स्टेज पे खड़े होकर शो कर रहा है तो दोस्तों उसके सामने हजारों ऑडियंस है कभी आपने सोचा है उनका जो शोर होता है उसका माइक कैच क्यों नहीं कर रहा तो दोस्तों यही बात होती है कि डायनामिक की यह खसूसियत है जितना करीब उसके कोई भी मुंह होगा ना मतलब कि अब मैं इधर अपना माइक रख लेता हूँ और इसके करीब मेरी आवाज़ है इतना मेरा फासला बन जाता है माइक का तो उसने मेरी ही आवाज़ को कैच करना है जितना मर्जी बाहर शोर आ जाए वो डायनामिक माइक जो होता है वो आवाज़ को कैच नहीं करता तो यही वजह होती है कि हज़ारों की ऑडियंस की आवाज़ उस माइक में नहीं जा रही होती और वो लाइव शो आराम से कर पाता है सिंगर तो दोस्तों ये वाला माइक मूवी मेकिंग में भी यूज़ होता है मूवी जितनी भी मूवीज़ बनती हैं और साइड का उसमें शोर नहीं आता और जो माइक होता है वो सिर्फ एक्टर का जो एक्टर की वॉइस होती है वही ले रहा होता है 
तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर वाले कंडेंसर माइक कंडेंसर माइक क्या होता है कि कंडेंसर माइक जो होते हैं स्टूडियो में यूज किया जाता है स्टूडियो एक बनाया जाता है जो स्टूडियो रूम होता है वो बनाया जाता है अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कंडेंसर माइक यूज कर सकते हैं लेकिन तब जब आप अपने रूम पे भी पैसा लगा सकते हैं अपना जो रूम है वो नॉइस से पाक कर सकते हैं नॉइस प्रूफ बना सकते हैं जैसा कि वो जो सिंगिंग करते हैं वो स्टूडियो बनाते हैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है उनके पास उसके अंदर जरा सी भी नॉइस नहीं होती तो कंडेंसर माइक होता है वो सांस को भी रिकॉर्ड करता है लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं अगर आप अकेले में वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप वो डायनामिक माइक यूज कीजिएगा अगर आप चार पांच लोग मिलके करना चाहते हैं माइक मतलब के माइक यूज एक दरमियान में माइक पड़ा हुआ है और पांच छह लोग साइड में बैठे हुए हैं अगर उनकी भी बात रिकॉर्डिंग करनी है आप लोगों ने तो उसमें आएगा कंडेंसर माइक लेकिन शर्त यह है कि आपका जो रूम है वो नॉइस से प्रूफ हो मतलब के शोर जरा के जरा भी शोर ना हो और उस पर पैसा लगाया जाए हम पैसा लगाएंगे रूम पे तो इसी तरह होगा अगर आपके पास सिर्फ माइक के लिए पैसे हैं रूम के लिए नहीं पैसे तो यही कहूंगा कि जो कंडेंसर माइक होता है वो ना ले और कंडेंसर माइक की जरा प्राइस हाई होती है डायनामिक माइक से आपको ही चूज करना है हमारे घर में शोर है या नहीं शोर और कौन सा माइक चूज करना है हमने ये आप लोगों को चूज करना होता है कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं कह सकता कि ये वाला माइक लो उसे क्या पता है कि आपके घर में क्या खिचड़ी पकड़ी है तो दोस्तों आपको चूज करना होता है कि कौन सा माइक हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा माइक हमारी वॉइस को अच्छा बनाएगा यही वजह होती है हम क्या करते हैं कि बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख के माइक ले लेते हैं लेकिन उनको हक ये नहीं होता कि आपको बताया जाए ये बिल्कुल अच्छा माइक है ये वो लेकिन हमें अपने मुताबिक लेना चाहिए इन्वायरमेंट को देख के लेना चाहिए माइक डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे वॉइस पे डिपेंड नहीं करता जो भी माइक होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है तो दोस्तों अभी जो आवाज सुन रहे ये वाले डायनामिक माइक है और मैं आपको दिखाता हूं कि कंडेंसर माइक कौन सा है माइक देख रहे हैं ये वाला माइक ये कंडेंसर माइक है ये वाला मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारा घर रोड पे है और जो भी गाड़ी गुजरती है उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है ये नहीं कि ये सिर्फ मेरी आवाज को रिकॉर्ड करेगा ये बिल्कुल भी नहीं करता तो दोस्तों ये वाला माइक आप बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा और चेक करके लीजिएगा कि हमारे घर नॉइस है या नहीं इसे मैं यूज करूंगा लेकिन अंदर वाले कमरे में यूज कर सकता हूँ लेकिन वहां पे सब होते हैं तो यूज कर नहीं पाता तो दोस्तों यही यूज करके आपको बताऊंगा कि सिंगिंग कैसे करते हैं मतलब कि सिंगिंग के लिए एक जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है या अपने अगर आपका टेक्स्ट चैनल है उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए ये सारा मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज मिल सके